అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ దెబ్బతింది అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారాలు దెబ్బతినాయి అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కదా ఇప్పుడు ఫే మెటా కానీ గూగుల్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఉద్యోగాలు తీస్తున్నది అమెరికన్ కంపెనీలే కదా అంటే అక్కడ క్రైసిస్ ఉందనే కదా మెటా అండ్ ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అయినా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఏం లో లోటు లేదంటారా ఉంది కానీ డాలర్ పటిష్టంగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు లాభ పడుతున్నారు డాలర్ ఎందుకు పటిష్టంగా ఉంది ప్రపంచంలో అందరూ వాడుతుంది డాలరే ఆ డాలర్లని చాలామంది తమ దేశాల్లో దాచుకున్నారు కాబట్టి డిమాండ్ సప్లై సూత్రం ప్రకారం డాలర్ పటిష్టంగా ఉండేటప్పటికీ డాలర్తో మారకపు విలువ కారణంగా డాలర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండేటప్పటికీ చివరికి ఇతర దేశాల్లో రీ రియల్ ఎస్టేట్లోనో లేకపోతే కనుక షేర్లలోనో పెట్టుబడులు పెట్టేవాళ్ళు కూడా మానేసి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నారు అంటే అమెరికన్సే ఇతర దేశాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడే బ్యాంకులు పడేస్తే వడ్డీ వస్తుంది కదా అనేటువంటి రూట్లో పోతున్నారు ఎప్పటికప్పుడు రేటు పెరుగుతున్నట్టు నేపథ్యం అయితే దీన్ని దెబ్బ కొట్టడానికి రష్యా చైనా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిన రష్యా అమ్మే పెట్రోల్ డీజిల్కి రూబెల్లో కానీ యువాన్లో కానీ డబ్బులు తీసుకుంటుంది అంటే చైనాకు సంబంధించినటువంటి రూపాయల్లో కానీ రష్యాకు సంబంధించిన రూపాయల్లో కానీ ఈవెన్ ఇండియా అది కూడా మన రూపాయల్లో తీసుకోవడానికి సిద్ధపడుతుంది భారతదేశం కూడా ఆ విధంగా అడుగులు వేసుకొస్తుంది ఇదే సందర్భంలో ఇప్పుడు ఇరాన్ కూడా ఇదే తరహా ప్రొసీజర్ని రన్నింగ్లోకి తీసుకురావడానికి రెడీ అవుతుంది ఇదే జరిగితే ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియా కనుక ఓకే అంటే మొత్తం డాలర్ రహిత వ్యాపారం వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రపంచం అంతా అప్పుడు అమెరికా అడుక్కు తినే పరిస్థితి వస్తుంది డాలర్లెస్ వరల్డ్ వైప్కి వెళ్ళిందంటే కనుక వాళ్ళ రూపాయి ఇప్పుడు మన రూపాయల్లో మనం ఉంది కాబట్టి మనకు లెక్క అదే మనం కనుక డాలర్ని కౌంట్ చేసుకోబోతే ఇప్పుడు డాలర్తో మనం ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నాం డాలర్ మనం మార్కం కింద తీసుకున్నాం కాబట్టి డాలర్తో కంపారిజన్ లేకపోతే డాలర్ కూడా మన రూపాయితో ఒకప్పుడు మనతో పాటు సమానమైంది అది స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు తర్వాత కాలంలో మనం దెబ్బతిన్నటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఇక్కడ అసలు కీలకమైన అడుగులు పడుతుంది ఇప్పుడు ఇరాన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ కొత్త విధానం వైపుకి కన్వర్ట్ అయింది చైనా అండ్ సమ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ సిఎన్వై టు సెటిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ద వాల్యూమ్ హ్యాస్ బీన్ స్ట్రాంగ్ విత్ రికార్డ్ హైట్స్ పబ్లిక్ సోర్సెస్ ఇండికేట్ దట్ చైనీస్ బయర్స్ పర్చేజ్ ఇరానియన్ ఆయిల్ లాస్ట్ ఇయర్ విత్ సమ్ వాల్యూమ్ సెటిల్ ఇన్ సిఎన్వై నౌ ఇరానియన్ అథారిటీస్ హ్యావ్ అఫీషియల్లీ రీప్లేస్డ్ ద ఫార్మర్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద యుఎస్ డాలర్ విత్ సిఎన్వై అండ్ లిస్టెడ్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ టాప్ త్రీ ఫారెన్ కరెన్సీస్ ఇన్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఇరాన్ సెట్ ద మూవ్ వాజ్ మేడ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ సిఎన్వై కన్సిడరింగ్ అగైన్ ద ఇంక్రీజ్డ్ ప్రైసింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సిఎన్వై క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ ఇన్ ఏషియన్ అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ అండ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండెడ్ ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ బిట్వీన్ చైనా అండ్ ఇరాన్ కుడ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆయిల్ కరెన్సీ ఆప్షన్ ఫర్ ట్రేడర్స్ ఇన్ ఆయిల్ ప్రొక్యూరింగ్ కంట్రీస్ ఇది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అడుగులు డాలర్ రహిత లావాదేవీల వైపుకి పోతున్నది మనం కూడా ఇప్పటికే మన యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా ప్రపంచంలోని ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అరబ్ కంట్రీస్తో మాట్లాడుతున్నాం అది కూడా జరిగిపోతే కనుక మనకు కూడా ఈ విదేశీ మార్క ద్రవ్య నిల్వల సమస్య తగ్గిపోతుంది ఇది చాలా పెద్ద అడుగులు సక్సెస్ఫుల్గా జరిగితే కనుక అమెరికా దెబ్బతింటుంది అలాగే డాలర్ కూడా దెబ్బతింటుంది